justement tu trembles, ça tremble donc il faut que tu sois limite Jusque là, dans les autres euh, 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 guidelines, on ne retrouve pas le sable. Le sable, c'est un facteur de risque qui est persistant majeur. Et puis on en trouve aussi, pas tous, mais certains déficits en protéines S et en protéines C. Alors, si je vous reviens un peu là, ce que on est mal, est la COG, hein, c'est le, le collège de gynécologie obstétrique, euh, dernière recommandation de 2018, on retrouve que dans sa définition quand même de sévère et non sévère, ça diffère un peu. Hmm donc ici, dans le high, on retrouve aussi le facteur 5, l'aide et la mutation de gène de protrombie. On retrouve l'antitrombie, mais on ne retrouve pas le sac. Et ce qui est bizarre d'ailleurs, il est soulevé par tout le monde, hein, par toute la communauté scientifique, sur le fait qu'on ne retrouve pas le 5, l'aide et comme facteur de risque majeur dans les recommandations françaises. Jusque-là, on dit que le facteur 5, l'aide et c'est un facteur de risque qui est majeur de thrombose. On a dit que les déficits ont antithrombine et du sable. Ce qui ne ressort pas dans les recommandations françaises, et là je vous rappelle, et je vais l'évoquer tout à l'heure, c'est que les niveaux de preuve ne sont pas très élevés. Donc ce qui laisse la porte ouverte un peu, je dirais, de terme. Quels sont les guidelines Un hein, pacte pour uh, pregnancy associé de thrombose. Quels sont les guidelines qu'on va utiliser Le chest. Nous, en hémato, on utilise beaucoup le chest. La CCP. Et dans le dernier ACCP, c'est celui de 2016, il n'y a pas eu de réactualisation de la partie euh, pregnancy, donc je reprends celle de 2012. Il y a la COG, donc le Collège de gynécologie obstétrique, dans sa dernière version de 2018. Il y a le référentiel britannique de 2010. Et puis aussi la recommandation française, dont je vous parle depuis tout à l'heure, de 2019. Voilà un peu les guidelines que je vais survoler euh, tout de suite. Dès lors, je vous dis qu'il y a des points qui sont en commun, il y a des, défi des différences, et il y a aussi des positions qui sont non tranchées. En, en curatif, tout le monde est d'accord. En curatif, tout le monde est d'accord, et j'espère qu'aujourd'hui vous sortez tous d'accord. En curatif, une femme enceinte, il fait une thrombose pendant la grossesse, ben, tout le monde est d'accord sur le fait qu'elle va avoir son traitement pardon, anticoagulant pendant le reste de sa grossesse, pendant les six semaines du postpartum, et elle devrait au minimum totaliser trois mois de traitement. Je prends l'exemple d'une femme qui thrombose au quatrième mois. Donc, elle va prendre son traitement pendant le reste de sa grossesse, donc encore cinq mois, elle a déjà fait trois mois, elle va terminer le traitement pendant toute la grossesse, et bien sûr, la couvrir pendant la période la, période la plus thrombotique, pendant les six semaines du postpartum. Une femme, une autre femme qui thrombose euh, à la fin de la grossesse, on va lui faire un traitement pendant trois mois. Et on a déjà couvert les six semaines du postpartum. Et ça s'arrête là. Cette bonne femme va tomber enceinte dans un an. Dès qu'elle tombe enceinte, on va la mettre sous prophylaxie antithrombotique pendant la grossesse et pendant les six semaines du postpartum, parce que cette bonne femme, elle a, a, a un antécédent. Voilà, la femme, elle a déjà un antécédent elle-même. Et c'est le fait qu'elle a eu un antécédent de thrombose pendant la grossesse, veut dire qu'on va la mettre systématiquement sous thromboprophylaxie pendant les grossesses ultérieures. Et bien, le bilan de thrombophilie ne change pas du tout la conduite à tenir pendant la grossesse en cours. Rien Donc, on est d'accord sur le fait qu'il ne joue pas du tout. Plutôt, sa recherche est guidée d'artefacts que nous, biologistes, on va essayer, euh, comme on peut, hein, de détecter et d'orienter de vers des bilans ultérieurs. Toutes les autres recommandations disent la même chose, hein, le bilan de thrombophilie, il est dénigré, il n'a pas sa place en premier lieu, tout le monde est d'accord sur ça. Et puis dans les recommandations françaises dont je vous parlais, euh, vous pouvez les télécharger sur Google, elles hein, sont disponibles. C'est 34 pages, 319 recommandations. Ce sont des recommandations pour la pratique clinique qui euh, font suite à une revue euh, systématique de la littérature. Et on retrouve un chapitre qui est consacré à la femme enceinte. Voilà, on trouve toujours les mêmes choses, les mêmes positions sur le traitement curatif. On revient à sa mère. Sa mère, ce qu'on fait, une autre il est fait. Qu'est-ce qu'on lui retrouve Il en dit 30 000, il est normal. 
protéine C normale, protéine S 30% et RPCA positif. Donc c'est ah, typique des codes. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire jusque-là Une protéine S diminuée, probablement, probablement parce que la protéine S elle est hormonodépendante, donc elle vient d'accoucher, donc c'est normal qu'on ne peut pas traiter cette protéine S euh, en postpartum. Et puis une RPCA positive, est-ce que c'est une véritable RPCA Est-ce qu'elle a vraiment un simple lady Faites attention Une RPCA positive pendant la grossesse ou pendant le postpartum, il ne faut pas dire qu'il y a une naissance en lady. Hein. Vous n'oubliez pas que la RPCA, c'est une mesure chronométrique. C'est une mesure phénotypique chronométrique. C'est une mesure PCA live, je dirais, dans cette sauce-là. Et chez une femme enceinte, comme a dit tout à l'heure Dr. Babouche, il y a des facteurs qui augmentent, notamment le facteur 8, le plénogène, qui vont contrecarrer l'arrangement des tours de la population. Et donc, c'est pour ça, finalement, qu'on a ce qu'on appelle une trapicia acquise de la grossesse. Au même titre que chez un cancéreux, alors je tiens votre attention qu'au cours de cancer, on a le même tableau, une RPCA acquise. Donc on ne peut pas s'arrêter et dire Ah, la bonne femme, elle a un 5 laïden. Et en plus du 5 laïden, t'as pas de chance, elle a aussi un déficit en protéines S. Faites attention quand vous trouvez un double déficit, ça ne court pas les rues. Et moi, ça me choque quand je trouve des bilans avec un double déficit en protéines S et en protéines C. S'il vous plaît, faites attention. On doit compter là la, la préanalytique. En dehors d'une insuffisance hépatique, où il s'est bébé et des on ne peut pas trouver ces deux inhibiteurs qui sont diminués à la fois. En sachant que si on sort un bilan avec deux déficits, ben le médecin euh, les yeux fermés, ben, je sais comme ça, va la mettre au second sous euh, thromboprophylaxie pendant toutes les grossesses, peut-être euh, toute la vie, je ne sais pas. Et ça impacte vraiment les prises en charge ultérieures, croyez-moi. Et donc, quand vous trouvez deux résultats qui sont pathologiques, et le réflexe de vous contrôler vous-même et de monter aussi un pré, notre prélèvement et de pointer en particulier la préanalytique et l'acheminement du prélèvement. Donc on, y, on a recherché les buts. Ce n'était pas une RPCA à kit. Elle avait vraiment une mutation 5 lady cette femme-là. Une mutation 5 lady à l'état hétérozygote. On n'y a pas trouvé la mutation 2. La protéine S a été contrôlée 6 mois après accouchement. Elle est montée à 72%. Donc c'est une diminution qui était due à la prévention hormonale. Et les APL n'ont pas été demandés, hein, parce qu'on les oublie, on demande des inhibiteurs et pas d'APL. Donc si on revient en guidelines qu'est-ce qu'ils disent, pourtant ce qu'on fait si le bilan de thrombophilique est fait, quand est-ce qu'on le fait on, Cette jolie blague, il y a quand est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on peut faire pendant la grossesse Qu'est-ce qu'on peut faire ou non pendant l'épisode aigu soit femme enceinte ou pas, et euh, est-ce qu'on peut le faire sous traitement anticoagulant ou pas Ça aussi, c'est une bonne question. Ça urge, hein. Elle fait une embolie pulmonaire, elle ne peut pas nous, nous attendre. Donc, il lui font une biologie de doliparine, et puis le matin, le seigneur est bien, il dit, on, on lui fait un bilan thrombophilie. Donc, c'est important de recueillir pour information le début ou pas d'un traitement anticoagulant, si oui, la dose du traitement anticoagulant. Pourquoi Parce qu'on peut faire les, les prélèvements là. Vous pouvez exiger quand est-ce que vous allez le faire. Le faire à dose résiduelle, n'est-ce pas Ce ne serait pas mieux le faire à dose résiduelle juste avant la prochaine crise Vous voyez pourquoi Parce qu'on peut le faire. Mais on peut décider du moment où on va le faire. Donc il ne faut surtout pas faire les luttes ou les faits à tout moment. Il n'y a pas de problème de la biologie moléculaire. Il ne faut surtout pas faire non, 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 surtout pas faire les inhibiteurs. C'est en phase aiguë, les inhibiteurs sont consommés. Ça n'a rien à voir avec la grossesse, mais avec la physiologie de la thrombose. Bien sûr, ils vont aller euh, euh, essayer de ramer et aider. Mais bon, ils sont dépassés, il y a une thrombose qui est formée, donc c'est normal qu'on retrouve des milieux. Donc, sous traitement anticoagulant, aussi, il vaut mieux qu'on ne fait pas la recherche. Donc, euh, si vous lisez un peu vos coffrets, et dans vos coffrets, par exemple, d'antithrombine, on vous dit qu'on peut le faire, c'est un peu comme dans le, le, la nuplastique. C'est un peu aussi dans l'oréalité de fibrinogène. On vous dit que vous pouvez le faire jusqu'à un taux de 1 unité par millilitre. Au-delà de 1 unité, eh ben, l'antithrombine est saturée. Donc, quand même, on fait quand même attention. Si vous trouvez des borderlines, si vous trouvez des taux qui sont diminués, sous anticoagulants. Faites attention. Timing, quel est le bon timing Le faire à distance de la phase aiguë, en dehors de la grossesse. Il vaut mieux au-delà de 6 semaines. Moi, je dirais au-delà de 3 mois. Je suis plus confortable et plus à l'aise. Après un arrêt de traitement du coagulant, au moins un mois après arrêt d'AVK, 
deux à trois jours après arrêt du pari, au moins deux cycles après euh, arrêt de pilule ostroprogestative, et il faut qu'on tienne compte de l'allaitement parce que l'allaitement maintient le déficit en protéines S comme à l'évoqué tout à l'heure de Thomas Roche. Et être en vie active, on peut le faire à deux moments, mais là j'ai mis deux petites étoiles, et on va le voir tout à l'heure, pourquoi il y a deux, 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 deux petites étoiles. Et bien, la notion qui est fausse, c'est comment on dit, les idées fausses ont une longue vie, malheureusement. Donc la recherche du lupus en du poids du lent, on le fait, quel que soit le TCA. On ne fait pas seulement la recherche du lupus parce qu'on a un TCK ou un TCA allongé, mais on fait aussi la recherche du TCK ou du, du lupus en du lent, même si on a un TCA, un TCK qui est normal, et ça on va bien le discuter demain. Déjà. Les guidelines reviennent sur l'importance de la maîtrise de l'état préanalytique sur les interférences, pour éliminer les déficits acquis, vérifier un déficit sur un deuxième prélèvement, etc., etc. Donc, ça je l'ai capté, capturé à partir de l'article, pour vous dire vraiment que tout le monde s'accorde sur le fait que l'interprétation est délicate, que sur ce bilan-là va s'articuler ou se baser un traitement, un traitement quand même qui n'est pas anodin, un traitement qui est facilitateur de l'hémorragie. Euh, quand, je ne sais pas, je ne savais pas si mon auditoire va être plus de clinicien des biologistes. J'avais enlevé quelques plaques sur la technique, technique proprement dite. Mais disons, je vais se voler, euh, se voler les points les plus importants. Donc, si on vient vous dire, on va rechercher la mutation 5 Leiden pendant une grossesse, un hein, postpartum, vous pouvez faire, mais plutôt recommander une biologie moléculaire. Plutôt que le de faire ou perdre du temps avec une RPCA positive qui va vous embrouiller, on ne va pas savoir si c'est acquise ou elle est euh, véritablement liée à une mutation. Donc privilégier la, la recherche de la mutation. Parce que quand on a une RPCA positive, ça peut être acquis, mais ça peut être aussi d'autres mutations, en dehors de la mutation simple et Donc on va trouver des biologies moléculaires qui sont négatives. Donc gardez un peu dans notre tête qu'une RPCA peut être positive pour d'autres causes génétiques que notre recherche d'herpécia au laboratoire, c'est un principe chronométrique, donc c'est une sauce où fait intervenir les différents facteurs, où il y a plusieurs interférents. On connaît le facteur 8 depuis un bon moment, ce qu'on connaît le moins, c'est que si la patiente a un lupus anticoagulant par malchance, et bien un lupus anticoagulant, il peut simuler une herpécia positive. Un lupus anticoagulant peut simuler une herpécia qui moins que les autres causes. Et quand on fait le dosage des inhibiteurs, ce que vous faites chez vous ou vous, euh, vous faites ailleurs, ben on demande une sorte d'activité. Et ce qu'on fait en premier lieu, c'est une activité, n'est-ce pas Une activité, et puis on va faire l'antigène si on peut typer, voir un peu la sévérité de l'anomalie, surtout en période néonatale. Hagaolet, pronostic pour le nouveau-né, tout ça, c'est pas faire des thromboses néonatales graves, euh, parfois des pulpurales féminins pour le déficit sévère en protéines C ou S, mais généralement, on fait l'activité. Ce qui est en vente au marché, c'est des coffrets d'activité en chronométrie, pour ne pas dire les firmes, et il y a des activités en chromogénie, n'est-ce pas vous êtes, vous êtes dans votre labo, vous allez être amené à choisir entre les deux. Sachez que les deux sont bonnes. Et chacune, il faut connaître les limites de l'une et de l'autre, pour savoir un peu interpréter et faire avec les interférences. On sait déjà que tout ce qui est chronométrique, il est sujet à plus d'interférences. Il faut aussi garder en tête que notre choix doit être guidé aussi, pas seulement par les interférences, mais par un test qui détecte tous les déficits. On ne voudrait pas un test qui passe à côté d'un déficit, même s'il est rare. Vous voyez, c'est un compromis et c'est à vous de décider. En bon, je peux vous dire ce que je fais, ce qui ne fait pas euh, nécessairement d'autres de bacon, je vous en discute. Et chacune de nous, elle sait un peu les limites de sa méthode. Elle fait avec. Donc, euh, pour l'antithrombie, il n'y a pas de problème, parce que le test fonctionnel qui est en compte, il est chromogénique. Le problème se pose avec la protéine S et la protéine C. Il y a le test chronométrique et le test chromogénique. Et on sait que le test chronométrique, moi je travaille avec le chronométrique, j'assume, je sais et je fais attention. Je sais que le test chromogénique, chronométrique, il est sujet à beaucoup d'interférences avec le lupus anticoagulant, avec la RPCA et avec l'augmentation du facteur 8. Pour le protéine S activité, la protéine S c'est autre chose. 
Il y a le dosage chronométrique, il y a aussi le free protein A, c'est la protéine C, c'est total. Hagaolet, de vous disait, tout ce qui est chronométrique, surtout la protéine S, elle m'embête trop personnellement. La protéine S, elle est très variable et euh, très, très sensible. On a tendance à trouver beaucoup de valeur à Golden Line, les 50%. Et surtout chez une femme en âge de procréation, elle est sous pénule, avec son cycle et toutes ses hormones, ça fait toujours des valeurs qui sont à la limite et c'est vraiment très embêtant. Et peut-être là que la technique passée à la protéine S libre ou la protéine S totale, mais il faut savoir les limites. Donc regardez un peu les différents types de déficit en S. C'est le type 1, le type 2, le type 3. Avec la protéine S que moi je fais, activité anticoagulante, je passe à côté d'aucun type. Il est diminué dans tous les cas. Je suis bonne. Mais j'ai beaucoup d'interférences. Si je priorise la protéine S libre, avec la protéine S libre, elle est moins sujette aux interférences, mais cette protéine S libre, elle passe à côté du type 2, mais je dois l'assumer. Le type 2, il est rare. Il est moins de 5% de tous les déficits en protéine S. Vous voyez Donc le choix de vos réactifs doit être assumé. Vous devez avoir en tête tous les déficits et les avantages et les inconvénients de chaque des techniques. Déjà, si vous savez avec quelle technique vous faites, c'est déjà bon. Après, il faut en tenir compte dans votre interprétation. Et il dit un peu le hajj, le bon résultat, un résultat normal n'est pas toujours un bon résultat. Qui me dit que c'est à peu près 70% Qui me dit que ce n'est pas un 40% qui est stipulé à 70% Vous voyez ce que je veux dire Ce que je dis toujours, qu'un bon résultat n'est pas toujours bon. Qui me dit que c'est vraiment bon hmm? Si je ne fais pas confiance à mes contrôles qualité, si je ne fais pas confiance à, à toute ma science technique, finalement, et à la physiologie de la patiente. C'est bon, on l'est. Vous dites, je reprends un peu les limites, hein, je vais documenter par la référence, c'est un très très bon article pour celles et ceux qui sont intéressés. Cet article-là, qui parle des avantages et des inconvénients des techniques euh, clock based functional assays, les méthodes d'activité qui sont basées sur le euh, chronomètre, et donc le fossily lower values of protein C, et le fossily increased levels of protein C et protein S. Donc vous voyez, on le sait, on le pointe de doigt, donc il faut le savoir, il faut toujours garder un peu dans notre tête. Madame Samer, toujours dans sa mère, tout à l'heure ça va aller plus vite pour les deux autres sœurs. Hein. On va patauger un peu avec sa mère, sa mère. Donc elle a des facteurs de risque et cliniques et aussi biologiques, elle a un facteur 5 mais elle est timide, elle est hétérozygote, il n'y a pas de problème. Alors, et les jumelages, comme le scénario qu'on fait ça, alors on fait une recherche de la mutation, on va trouver sûrement le scénario qu'on fait. Les mutations, elle est très prévalente, donc je dis ça, on le sait. Donc, mais ça ne veut pas dire que vous allez, je vais thromboser si je vais tomber enceinte. Parce qu'il ne suffit pas que j'ai cette anomalie-là pour que je thrombose. Elle a thrombosé parce qu'elle avait un surpoids, parce qu'elle a un âge de plus de 35 ans, j'ai oublié de vous, de vous dire l'âge tout à l'heure. Parce qu'elle a des varices, parce qu'elle est restée immobilisée au postpartum, parce qu'elle a eu une césarienne, oh, césarienne qui est non programmée, donc son corps n'est pas programmé. Là, on le chez qu'il coule ici, nous non programmé. Alors, il y a le Le corps se prépare, voilà, se prépare à l'accouchement. Quand il n'est pas préparé, il est fermissant, il fait n'importe quoi, ça peut mal tomber. Donc elle a reçu un traitement pendant trois mois, on a prévu de discuter la contraception future avec elle, et puis on a indiqué l'enquête familiale, et on a bien fait. Si elle tombera enceinte, on va la mettre sous prophylaxie pendant toute la grossesse, et bien sûr pendant les six semaines du postpartum, parce que cette patiente a un antécédent personnel qui est lié à la grossesse. Voilà. Et ça, on le retrouve dans le fameux chest dont je vous ai parlé tout à l'heure. Vous pouvez le consulter, il est aussi téléchargeable sur Google. Donc, il y a les antécédents personnels qui comptent beaucoup dans l'indication future de thromboprophylaxie de grossesse future. Ce qu'on trouve en premier lieu, c'est les antécédents personnels. On retrouve aussi les antécédents familiaux. Elle n'a pas d'antécédents personnels. On va aller chercher, bien sûr, la famille informative qui est ma d'accord On va chercher les antécédents familiaux. Si on trouve des antécédents familiaux et que cette patiente, pardon, elle a un facteur 5 Leiden homozygote, c'est ce que stipule le chest, hein? elle a un facteur 5 Leiden homozygote, donc on va la mettre sous thromboprophylaxie aussi pendant toute la grossesse et pendant le postpartum. Si la femme a des antécédents familiaux et qu'elle a une autre thrombophilie en dehors de 5 Leiden ou 2 euh, Leiden 
hémicrozygote, on va juste observer pendant la grossesse et surveiller et la mettre sous traumat prophylaxie pendant la période la plus critique, à savoir le postpartum. Donc, on dit, ce qui dégage de cette recommandation, c'est que le bilan thrombophilie aurait une place en absence d'antécédents personnels et présence d'antécédents familiaux, pas pour le postpartum, mais plutôt pour la grossesse, pour la prophylaxie pendant les 9 mois. C'est lourd quand même, là, 9 mois. 9 mois avec des bleus, avec un risque de euh, surdosage, avec euh, une peur qu'elle accouche à tout moment, donc on ne lui a pas arrêté son traitement, de développer peut-être un TIH, etc. Avec un chambon ou PSF, il faut toujours privilégier les mutations sur le reste. Il y a des recommandations qui sortent, on retrouve toujours les mutations, donc privilégier les mutations. 